：“李志远是你师兄，你看看你把你师兄坑成什么样了。”陛下，陈谭和五皇子带人行凶，赌陈家门，揍陈儿子。陛下，陈谭和五皇子欺行霸市，强拆妓院。陛下，陈谭和五皇子学蛤蟆章，收保护费。一时间，整个大殿乱成一团，所有大臣都在高呼自己这两夜受到的委屈。在朱元璋耳朵里，除了“陈谭和”三个字，什么都听不清楚。苏静一个一个说，都当了这么久的朝臣，一点规矩都不懂，你们乱哄哄的一起说，让咱怎么听得清？都是被朱素气的，连最基本的朝堂礼仪都忘了。幸亏陛下仁慈，没有责怪，要不然少说也得是个朝堂失仪之罪。众臣拼尽全力使自己安静下来，然后决定先让一步，展现自己的君子之风。然后朝堂上一个站出来的大臣都没有。众臣，你看看我，我看看你，眼神相互谦让，可就是谁也不上。你们带走张了吧，呈上来，咱一个一个的抽，抽到谁谁上来说，咱一定替你们做主。众臣兴奋，忍不住朝朱标投去合适的目光。瞅瞅，瞅瞅，瞅瞅你爹，人家咋办事的？凡事从不拖沓，那叫一个效率，那叫一个迅速。你这个当儿子的也多学学。不大一会儿，朱元璋眼前摆满了四个一米见方、半米高低的大箱子，里面装满了密密麻麻的奏章。朱元璋装出一副懵逼的表情，好似第一次知道有这么多弹劾奏章。怎么这么多、啊？这朕得看到什么时候。看来陛下真的不知道五皇子的事儿，一定是太子全都隐瞒了。陛下，这里面的事儿只是最近七八天的，两个月的奏本更多。李善长挥挥手，让人把存储在宫里的奏章弹上来。马上，朱元璋就又看见了那四个一米见方、一人多高的超级无敌大箱子。朱元璋瞪眼，脸上装作惊骇无比。甘林娘，怎么这么多？这么多，咱还审什么呀？直接给老五治罪吧！王景洪，把老五那兔崽子给老子带上来，再准备一把龙头扎在旁边候着。今儿只要咱确定老五一件罪行，给咱。往老五身上扎一刀，咱倒是要看看这么多弹劾，咱能不能把那兔崽子剁成肉馅？陛下英明，陛下威武。欢呼过后，众臣又不约而同向朱标投去合适的目光。瞅瞅，瞅瞅，都学着点儿，这才是帝王应有的姿态。让你收拾个兄弟，你磨磨唧唧拖了俩月，不会大义灭亲？你当个什么皇帝？朱元璋歉意的向朱标投去一个眼神。娃子，对不住了，下一步咱收拾淮西集团，必须要树立威信。为了大明的将来，你就受点苦吧。朱标翻个白眼。卖儿子就卖儿子，哪来这么多借口？老五说的没错，老猪头就是干啥啥不行，卖儿子第一名。要不是看在已经有老五坑爹了的份上，说啥我也要扛起坑爹大旗。这下终于能收拾朱素这兔崽子了，就算老天爷给他九条命，他也活不了。没一会儿，朱素出现在众臣期盼的眼光里，还是那么俊俏不凡，还是那么的仙气飘飘。刚走到大殿中间，眼睛一红，把砖一翻，立马撞入坑边。是哪个王八蛋又他妈弹劾劳资的？劳资带人上你们家古家门的时候。你们咋给劳资保证的？说过的话你们不认，你们这样还怎么在道上混？哪个王八蛋出尔反尔，背刺劳资的出来，看劳资打不打死你！啊、这兔崽子现在还这么嚣张，弄死！今天一定要弄死！众臣刚要跪下请求朱元璋秉公执法，就听朱元璋狠狠地说：“左右将五皇子给咱拿下，只要咱拿的第一个案件真的是这兔崽子的错，立马给咱扎了他的胳膊，给他一个教训！”陛下英明，陛下威武，陛下是世间第一大公无私的陛下。翰林院应奉李志远是谁？你弹劾五皇子什么事儿？陈李志远状告五皇子骗陈和谢药，怎么又是谢药的事？咱不是说谢药的事儿过去了吗？咱骂也骂了，罚也罚了，你们到底要咱怎么样？陛下，这是权子，都是陈太骄纵惯坏了的，臣这就赶他下去，请陛下恕罪。逆子，老夫不是给你说过，你那点小事儿不必拿到朝堂上说。陛下时间宝贵，若因你个人之事耽搁陛下处理国家大事的时间，老夫扒了你的皮，赶紧给老夫滚下去！你这翰林院英凤也不要当了。爹，我委屈啊！他骗我说翻谢业是天竺圣药，他不让太监给我送公桶，他给我棍子让我堵后门。陛下那么粗的棍子，我根本塞不进去，勉强塞进去，出宫我也拔不出来。最后找了太医开了刀才取出来。我现在一天上十次茅房。<笑>吸的根本不敢吃，吃了容易漏。我同僚们都笑话我，认识我的人都嫌弃我。陛下，我的仕途毁了啊，我的人生到头了。我说你这孩子怎么这么实诚呢？就算没人给你送公桶，你找个小树林解决不就完了？你爹是丞相，又是咱老哥哥，咱还真能治你的罪？陛下不能这么说，宫里有宫里的规矩，任何人不能冒犯。这孩子就这一点做得好，要不然不用陛下开口，臣亲自砍了他的脑袋给陛下赔罪。朱元璋赶紧挥手，让李善长起身。现在
，他就是要对李善长恩仇。预先使其灭亡，必先使其疯狂。李先生不用和咱如此身份，想当年咱还叫过你老哥哥呢。说着又转向朱素，兔崽子，看你干的好事儿，俺辈分。李志远是你师兄，你看看你把你师兄坑成什么样了。朱素瞪着眼睛，不服气道：“我就是开玩笑吓唬吓唬他，我咋知道他那么老实？为了不让他真的塞进去，我还专门挑一个特别粗的塞不进去的木棍给他。谁能想到他对自己这么狠？啊、那他妈我们是不是还得谢谢你？如果你不是皇子，就凭这句话，老子就把你大卸八块。”